welcome. Uh, we have with us a senior Congress leader and former Kerala Chief Minister Uman Chandi with us. Let us dive straight into the interview. Sir, um, you are still the AICC uh, General Secretary and uh, you have come back to be involved uh, in Kerala politics. But as the AICC General Secretary, what were your uh, responsibilities uh, in Andhra Pradesh? Uh, Congress president, then Congress President Jagulji. Yes. Asked me to take up the responsibility as in charge of uh, Andhra Pradesh for Congress Party. Yes. Yeah. Yes. I took extensively travel all the districts ah. and uh, we have planned so many programs. Okay. And Jagujji's uh, public meeting in Karnul is okay. a big success. Okay. Uh, but uh, even now, the, our party's position is not so improved as we wish. Okay. So we are trying our best to build up the party from gra grassroots. Yes. We are trying to form booth committees in all the booths. In Andhra Pradesh? In Andhra Pradesh. Okay. So we are planning like that. Okay. So, uh, you hope this will become better in time for the Andhra Pradesh elections in five years? Or? Uh, we will take time. Yes. To come to, come to the uh, track as yes. in the old days, as in the old days. Okay. But you're hoping it will? Hoping it will. Okay. Um, I would... Uh, so now you have come back to Kerala to be involved more in uh, Kerala politics. How do you feel the shift now uh, from working in Andhra Pradesh and coming back to Kerala? I don't feel any uh, shift to feeling. I was okay. always very active in Kerala politics also. Okay. Uh, now the election is coming. Yes. So we are uh, all trying our best to come back in Kerala. Okay. Do you, how far do you think that is possible? Yes, definitely, definitely. Now the opposition leader is in a jada from Northern District of Kasaragod. Yes, Ramesh Chandithala, isn't it? Ramesh Chandithala, uh, that is a big success. Okay. The public enthusiasm. And we are all very happy to okay. see the public participation in the Yada. Um, in the recent uh, local body elections, Congress had not performed as uh, well as it was expected, despite there being several factors on the ground in favor of UDF. There were very several factors. Uh, you were called back to Kerala at that juncture. So, what are your plans uh, to re uh, to rebuild the front and also to lead the front? In Kerala, mm. the election trend in parliament election, mm. assembly election, and local body selection very really different, especially for the local body selection. Okay. Also, so, all the elections, Cong Congress performance is not at our expectation. Because the local body selection mainly based on the personal likes and dislikes of the candidates. Yes. And usually the rebel candidates are more in UDF camp. Because of these reasons, uh, local body selection is not so good for UDF in all the times. Comparing to last. Uh, Local body selection 2015. Yes. Our, our this uh, this time's performance is not so bad. I don't uh, claim that it is a success. Not it is not a success. Okay. But comparing to the former uh, past uh, uh, 
local body selections this times performance is not uh, so bad but it was below your expectation i know it is easy uh, the expectation we have uh, more expectation was there okay but uh, comparing to the last election uh, we got 23 gram panchayats more this time and the yes. municipalities municipalities almost all equal okay corporation last to corporation we got only one corporation this huh. time also we got one okay. but the jilla panchayat and block panchayats our number is reduced is that so that means your uh, influence in local uh, issues will also be reduced right no no that is not correct the uh, always local body selection as i mentioned earlier uh, depend upon the selection of the candidates and uh, uh, more rebels are usually from uh, udf side these two reasons we are facing some threat we have a, a good hope for the assembly election now all our committees are very active okay uh, ms chenitala leading the jada with a uh, big success as a big success okay uh, what are the issues uh, udf plans to highlight and raise for the upcoming elections we are uh, focusing on the real failures of the ldf in the last 5 years okay they gave so many promises to the people like first that that the udf government is corrupt government okay they raised so many allegations okay but now they are completing for years nothing has happened the government has failed to raise any issues against the udf ministers or udf leaders um cpim in, in the development activities ha hmm. huh. ldf government was a big failure okay uh, what did they promise and what did they not deliver see that uh, they claimed so so even now they are claiming lot of things but uh, that is not a fact in the real field okay uh, the complete the incomplete projects of the udf huh. no new projects no new project but ah. the government can easily point out some of the kannur airport vidyam uh, harbor hmm achi metro hmm and we are planned and uh, already started to execute establish, it establish medical colleges in all the districts ha uh. when udf came to power ha uh. there were only five government medical colleges in the state okay but we, we have planned to make it 5 to 16 okay 5 to 16 11 more 11 okay. more okay okay and and we have in our time itself we have started three medical colleges okay and we have uh, decided to take over uh, cooperative hospitals and one year uh, from all two uh, cooperative medical colleges uh-huh. and one ESI, ESI medical college so no new medical colleges have come up after that nothing only we want, want to complete the uria declared projects. projects but they failed failed us miserably okay um so uh, this time cpm has a big election uh, has made big election preparations they have actually taken a leaf out of uh, pm modi's 2014 and 2019 uh, playbook they are using media and social media to their advantage um, so uh, they seem to have uh, they seem to be focusing on new gen strategies so what is the congress strategy 
to counter it congress has a organized a yatra but that is still old politics how how do you plan to counter this uh, definitely we, we are uh, planning to start our media uh, the social media activities uh, we have our own uh, program uh, uh, the ldf government is spending crores and crores of rupees in the name of the government pro programs but uh, that is uh, not a fact but uh, how do you how will congress counter their reaching out like they are using the marketing blitz like similar to what narendra modi our prime minister has done pashay adu how will congress counter it congress also should have had a strategy no uh, definitely definitely we have uh, already started to uh, counter all these uh, activities we are quite uh, sure we can commit them and the young cells are very much against the uh, uh, the ldf government the rank holders they yes. are fighting they are the said that two young cells are trying to suicide in front yes. of the in the front of the secretary yes see that uh, government did a cruel thing to the ldf rank holders they yes. cancel they cancel all the ldf all the ldc uh, rank list yes without without introducing a new list yes for what for what when the when there is a no psc is alive they can take in the back door they want to create but thousands and lakhs of people are in the list and this list are all the list are cancelled without publishing a new list i i would like to say one thing yes. during duty of time ha huh. within five years that five years no rank list was dismantled without a list not a single incident we gave attention to all the so after the selection of the wife of uh, mb mp uh, mb rajesh to kaladi university uh, contradicting the opinion of the subject experts news of several hundreds of several such uh, appointments of uh, cpm cadres have come to light yes. uh, will you demand an investigation into this and mm-hmm. uh, if you will come to power Uh, will you cancel these appointments definitely definitely uh, a lot of incidents are coming out lot yes. of uh, 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 cheating lot of cheating incidents yes. are coming out you do you look into all these things apam uh, when you come back will you cancel these appointments definitely we will we will examine all these things on merit basis legal basis okay and uh, are you going to demand an investigation now i yes, yes. already youth congress has demanded demanded a, demanded a, a inquiry judicial inquiry already and uh, does the government seem okay with it or they are disregarding uh, they will not come will will not uh, I yield for that because they knew that that uh, that was uh, that inquiry has posed everything before the election. Now, now they are hiding all these things up to this election time. Okay. But the answers are very angry. They are very active. They are very very vigilant okay. against all these things. This is a real cheating for the youth. It is. I fully okay. agree that. no government can give employment to all the youths for all, all the unemployed youths i agree but one thing is definite they have to show the people of kerala especially the youngsters not a single employment will not go to a undeserved person that government has the responsibility to keep up the uh, is a secrecy and the merit basis must be there transparent that mm-hmm. is highly necessary yes um so in the last uh, local body election cpim polarized the electorate 
Cong uh, Congress leaders like you, Ramesh Chennitala, and national leaders like Tari Kanwar, they have alleged that uh, CPM uh, is playing communal politics uh, like RSS and BJP. What are the instances of such polarization in Kerala, and how do you plan to win over this polarized electorate? Uh, Chief Minister Pinarayi Vijayan huh. and uh, uh, Party Secretary. Both of them issued uh, so many statements accusing Muslim League yes. to, um, to make uh, uh, advantage out of that thing. Mukhamandri Sri Pumarai Vijayanam, party secretary, hmm. one of the statements that Muslim League is not going to be able to do Muslim League is not going to be able to do Muslim League. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒരു ഘടകക്ഷിയാണ് എത്രയോ വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി അവർ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് മുന്നണിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ നിയമസഭയിലും പാർലമെന്റിലും ഒക്കെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയെ വർഗീയ ചായ്വോട് കൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനാ അവർ തന്നെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നു മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നു അവരുടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശനം മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് ബഹുമാന്യായ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം തെറ്റ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നുള്ള രീതി കൊണ്ട് തിരുവനന്ത തെളിവെന്താ വേണ്ടത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി സ്വന്തം സെക്രട്ടേറിയ തിരുത്തി അതിന് കടന്നുപോയി പരിധി കടന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പരസ്യമായി തിരുത്തി അതിൽ നിന്ന് തല ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഈ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിഭാഗീയത മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് um how will congress try to win over such a polarized electorate congress ennum madhyadharatha uyarthi pidichittulla party aanu ella vibhagangalumayitte nalla bandhamulla party aanu edakkekka chala prathiya saajaryangalil congressine chala pom edurthun vara njangal adine janadhipathya reethiyile kaanuthundu അത് അവർക്കുള്ള അവകാശമുള്ള അവർക്കുള്ള പിന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് ആ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയെ വിമർശിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും നേരിട്ട് പോയി കണ്ടുപിടിക്കും അവരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അവരെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ കൂടി മിന്നോവിൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നവരെ എതിരാളികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണത്തില്ല കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നവരെ അവര് പറയുന്ന എതിർപ്പിൽ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരെ എതിർക്ക എതിർക്കുന്നത് ശരിയാണോ അത് ജനാധിപത്യമാണോ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ ആ രീതി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് വിശദീകരിക്കാം ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധമാണ് കോൺഗ്രസിനും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും എല്ലാ വിഭാഗമായിട്ടും ഉള്ളത് അത് തുടർന്നും അത് മുമ്പോട്ട് പോകും പക്ഷെ അസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തെറ്റായ നടപടികൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയം അതിനെ ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകും had also uh, questioned um, had also spoken against what cpim's uh, polarization politics do you think that uh, comment by the bishop will help 
ഗവിനോവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓർ ഞങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പറയുകയല്ല കോൺഗ്രസ് എല്ലാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് എല്ലാരെയും കാണുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് കോൺഗ്രസിനോട് ചില അമർഷമുണ്ട് ചില പ്രതിഷേധമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കും അത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഞങ്ങള് ആ ഒരു വിശാല മനസ്സോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മള് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് കേട്ടാൽ മതിയാകും അത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളും തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര അവരെ അത് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ശൈലി കോൺഗ്രസിന്റെ ശൈലി അതാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അധികാരത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്താണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം Uh, last lok sabha elections in all districts welfare party uh, had campaigned and worked and supported congress it was acknowledged by several mps such as shashitharur nk premachandran k sudagar sorry um, k murli dharan k sudagaran so uh, but uh, the moment uh, cpim criticized udf about it udf publicly declared that they will not and uh, have any sort of adjustment or understanding with welfare party this seems uh, so this won't this work against the congress because welfare party has enough cadre on the ground and does this seem to mean that cpim has set the agenda and the congress has fallen into its trap of following what they have said വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഇതില്ല അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കായിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് മാത്രമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ യു ഡി എഫിന് എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ അവരെ എതിരാളികളാക്കത്തില്ല ഞങ്ങള് അവർ പോയി കാണണമെങ്കിൽ പോയി കാണും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് അത് അവർക്ക് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ സന്തോഷം വളരെ ഇതാണ് അത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നല്ല പരിശ്രമം നടത്തും സോ നൗ സി പി ഐ എം ഹാസ് പോളറൈസ് ദ ഇലക്ട്രേറ്റ് Uh, to overcome it uh, udf and you have raised the shabrimala issue you said that you would bring a legislation to j send women to jail can you counter the cpim attack with this is this not like going backward as a society the what you spoke about no no the shabrimala urikkenu oru rashtriya prashnamayittu konduran udf aagrahichittilla samichittilla രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതിയാണ് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കണം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ള അഫിഡവിറ്റ് യു ഡി എഫ് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഗവൺമെന്റ് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ സത്യവാങ്ങ് മൂലം കൊടുത്തിരുന്നത് അത് പിൻവലിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരിക അന്ന് ഈ അഫിഡവിറ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മന്ത്രിമാർക്കറിയാം ക്യാബിനറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കറിയാം അവരാണ് അത് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു കുഞ്ഞറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അത് പുറത്തു വരും സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് യു ഡി എഫ് അതാണ് യു ഡി എഫ് ശബരിമലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാലനത്വം ശബരിമലയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ റിവ്യൂ പറ്റീഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റ് ഇരിക്കുക ആ അഫിഡവിറ്റ് പിൻവലിക്കില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആദ്യം കത്തയച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരട്ടെ 
അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ അങ്ങേയറ്റം അമർഷമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തൊരു അഫിഡിമിറ്റ് ഇന്ന് ഇരിക്കുക അത് പിൻവലിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിനപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അത് യു ഡി എഫ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടല്ല ഇതിന് മുമ്പ് എന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല അവിടെയാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ആത്മാർത്ഥത ഭക്ത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് Uh, uh, but the, now you have said this two year jail term for women yeah this is other thing as i said there are so many uh, bills are there uh, when, uh, mr pramichandran mp introduced a bill in parliament yes the, mr vincent dmla introduced a uh, bill in the uh, kerala assembly and hmm. now is ജൂ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആൻഡ് ഫോർമർ മിനിസ്റ്റർ ഈ പ്രിപ്പയർഡ് ബിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോൾസ് ടു ദി പബ്ലിക് സോ യു ഡി എഫ് ബിൽ ഡിസ്കസ് ടു വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി വി വിൽ ഡിസ്കസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലോ ആൻഡ് ഔ ടു ഔ ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മെയിൻ കൺസേൺ ദാറ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വി വിൽ go to the detail discussion so then this legislation about jail term and all may not even be there is what you are saying alla nan nan parnallo ella discuss cheyum we are ready to discuss everything everything but premiyandran uh, mp is bill is in the uh, lok sabha vincent yes. ml is bill in the assembly and uh, another thing is even uh, satyavan judada krishnan raised one issue so you uh, do and then we will come to an understanding we, okay. our aim is our main aim is to protect the interest of the devotees okay that is our main concern okay um aicc general secretary and kerala in charge AICC uh, general secretary and kerala in charge tari kanwar submitted a report to congress president sonia gandhi saying that uh, for the local body elections the candidates were chosen on the basis of groups he said that uh, later in an interview he said that the as for the assembly elections candidates will not be chosen on basis of groups so what will the criteria be for choosing candidates for the assembly elections the criteria uh, there is no uh, objection no uh, difference of opinion uh, the, the candidates will choose on the merit basis that the candidate must be uh, acceptable to the voters and uh, they will uh, he can win the election so they uh, so it will not be based on the groups the, the, not at all not at all we are fighting the election for uh, to win to win so we 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 will choose the best candidates that is acceptable to the uh, people so will there be more young candidates more women candidates definitely the, the new faces will be there youths will be there uh, women candidates will be there okay um so uh, kerala congress mani group was with udf during the lok sabha election but uh, after uh, the local body or during the local body elections uh, uh, udf um, sorry uh, he, they went ahead and partnered with the ldf so during civic body elections that affected udf in the southern districts especially even in your district kota so will uh, udf be affected by this in the assembly elections so we want uh... um kerala congress mani fight will also be with us so ke mani was a senior leader he was always uh, helpful to the udf we want to continue with the kerala congress 
uh, in the UDF. Because of that reason, we have gave him a uh, Rajya Sabha seat. Yes. The Congress is very much need Rajya Sabha membership at this stage. Even then, we gave a uh, Rajya Sabha seat to uh, Kerala Congress Mani. Yes. Group. Because we respect and we want the money to continue huh. to lead the uh, UDF in the, the, the UDF. But unfortunately, they left. But uh, um, their rank and file will understand what LDF did to Kaya Mani. What uh, did the very uh, to Kaya Mani? That his followers and his people will understand, no doubt. So you think that will not have effect on the UDF prospects in the southern districts? In, the, in some of the Christian belt, Idiki, Muatubura, Aluwa, Pala, Ernagulam, Kotem, Patandita. The, the people knew very well what the, uh, the masses party and the uh, left front uh, did to Kaimani. They insulted, he uh, very uh, cruelly attacked, but uh, they could not do anything against him. They conduct inquiry for four years against Kaim Mani. But the same report prepared by the UDF government, also this government also gave such a, such a report. Nothing was there. So you will highlight that during your campaigns? Definitely, definitely. the people know. Very well. People know uh, So there was news that uh, an NCP faction may join UDF, but now it seems only Mani C. Kappen will uh, join. So will if he joins or if he wants to join, will you support his candidature from Pala or what will your plan be? So I could not uh, say anything about this because uh, when Cap, the NCP or uh, uh, the other leaders, they wish to come to the UDF, then we will discuss. At this stage, no discussion is there, but they want to join with the UDF, then definitely we will consider. So then the candidate or uh, his contesting from Pala will also depend on that. Yes, yes, yes. Okay. So during the last elections, LDF raised the solar scandal and uh, Sarita tried to contest elections against several Congress leaders, though the election commission later rejected her nomination. Again, the same scandal is being raised now. Um, what do you have to say about it? See, last five years, the government has, everything is there. They have to do anything. Five years they failed. They uh, fire in the court, non with non-bailable sections. We will not go. We do not go uh, go to the, any court to for any memory. Any remedy we we did not go. Last five years they have failed to take any action against all of us. Now, at the flag end of their period, they have to answer the people, why you have raised so many allegations? Why you did not take any action? They have, they have to face uh, such questions. The flag end of this time, they are trying to transfer to CBI. Uh, we will not go against this thing. Uh, the chief minister and the mass always afraid of CBI. When any case come up, they fight against CBI. CBI. We are not going to fight against the CBI. Uh, last five years, uh, the LDF government tried their best to book a case, but nothing has happened. Then why we are afraid? Nothing. So LDF, as you said, LDF wants it to be. Uh probed by a CBI, if the central government decides to take it up, then how will Congress react? Because even the central government wants to keep Congress out of power in Kerala, no? That's a, we are ready to face any, any yeah, we did not go to court 
act or uh, try to get a stay or nothing why even though, even the uh, no court has ordered any stay or any any bail or anything even then they did not do anything so i am anybody may come and go anything we have nothing to uh, hide so the uh, current ldf government is embroiled in the gold smuggling and the dollar smuggling cases do you think uh, there should be an uh, independent investigation into this issue and how and do you think these cases are connected to the office of the chief minister see that uh, this is these cases are under uh, uh, the uh, different agency are uh, dealing all these cases i am not uh, prepared to comment at this stage so you don't think it is connected to the office of the chief minister i am i am i don't want to comment on these things because the cases are in the uh, court and the ongoing is going on during that time i raise some issues that is not correct uh, congress has made uh, several committees uh, in the run up to the elections could you explain the functions of these various committees and how do you hope to you utilize or use uh, k sudagiran and shashitharur for the elections because the shashitharur seems to have a mass appeal among na the nayars so how do you plan to use everyone and what are the functions of the committee all other committees are uh, as usual only one committee headed by me yes uh, election management and uh, strategy strategy yes and uh, that is uh, there is no political importance that committee that committee is only to coordinate <coughs> that is a joint leadership okay this committee will manage everything connected with the election okay that is a joint leadership controlling everything in a, a good way uh, that is the only importance other than no political committee is a joint leadership committee so how will you how do you plan to use uh, or uh, yeah util utilize both shashitharur and k sudagaran for the elections they are all seriously involved in the activities in the, okay. the, the both of them are in this committee also yes and they are Shashitharur is a visiting different districts to meet Has different he's... different sections of the people to get the ideas for a um, mass. Uh, okay. Um, so has he started? His, has he started visiting, or he will come after the parliament uh, session? No, no, he, he already started. He already visited two, three districts, and he is coming again, and uh, he will complete. Uh, all the places all the places and mr sudhakar is also he is a working president of the pcc he is yes. a member of the strategical committee and uh, he is also very active and uh, see i already told that this committee is a joint leadership overall control the election activity there is yes. nothing else there is nothing no nothing uh, political importance Okay. Um, you said that you will make your manifesto by asking people. How will you make it by asking people? Shouldn't the party have its own uh, vision in the manifesto? Definitely, party has a definite uh, vision on all all subjects. But we want to know the people's mind also. Okay. So we want a manifesto committee under the chairmanship of a Benny Benjamin MP. Yes, and they they went to all the districts. Okay, and and uh, uh, Mr. Chaudhary will be. He will go to the important places to meet different sections of the people, okay. different uh, categories of the people of the society. Okay, this uh, this year's election, twenty twenty one election, is very important for UDF, is it not? Because it's. Uh, come at a juncture where Congress is not in power in many states. So. How do you see? What do you see is the winnability of UDF? Uh, 
we we know the not only for kerala that is for the national level importance is also there yes. so we all work hard we will work in a uh, jointly to win the election and uh, we are quite sure that we can win with the unity and uh, uh, joint effort thank you for speaking to us uh, sir thank you okay. thank you thank you very much